ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிசி பேரலல் ட்வின் இன்ஜின் அப்படின்போ நீங்கள் வந்து இதை கவசாக்கி நிஞ்சா மாதிரியோ இல்லை ஹோண்டா சிபிஆர் மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த வண்டியில் இன்னொரு ப்ளஸ் என்னென்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்லேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பவர் வந்து நம்மளுக்கு இந்த வண்டியில் கிடச்சிருது ஹிமாலயன் அளவுக்கு இது ஒரு ஹார்ட் கோர் டூரிங் மிஷின் இல்லை அப்படின்றது தான் என்னோட ஒரு பர்சனல் ஒப்பீனியன் Hello friends, welcome to Moto360. Our channel is the first long term review video. Interceptor BS6 launch on in the time, la, BS4 would be useful to review the review of BS4. Yes, it would be useful. Because BS4 and BS6 would be very different. If you want to do all infill, you can achieve the BS6 as well. You can also give a little bit of upgrades in the engine. மற்றபடி வண்டியோட காஸ்மெட்டிக்ஸ் வண்டியோட ஃபீச்சர்ஸ் வண்டியோட கலர் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது எந்த புது இன்ட்ரடக்ஷனும் கிடையாது இப்போ நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போகிற இந்த இன்டர்செப்டார் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே ஓடி இருக்கு இதில் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இப்போ நானும் ஓட்டியிருக்கேன் லாங் டேர்மில் இந்த வண்டியோட ப்ராஸ் கான்ஸ் அண்ட் ரிலையபிலிட்டி பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இன்டர்செப்டார் ராயல் என்ஃபீல்டோட ஒரு இமேஜே சேஞ்ச் பண்ண வண்டி அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இன்டர்செப்டார் அப்படின்றது நமக்கு வேணா ஒரு புது பேராக இருந்திருக்கலாம் பட் ராயல் என்ஃபீல்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் இந்த வண்டியை லான்ச் பண்ணாங்க ஒரு வேர்டிக்கல் ட்வின் சிலிண்டராக லான்ச் பண்ணாங்க நார்த் அண்ட் அமெரிக்காவில் அண்ட் கனடாலெலாம் இந்த வண்டி வந்து லான்ச் ஆச்சு ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகலை அப்படின்னாலுமே கிளாசிக் லவர்ஸ் மதியில் இந்த வண்டி கொஞ்சம் ஃபேமஸாக தான் இருந்தது இன்றைக்கும் இந்த வண்டியை அமெரிக்கன் ரோட்ஸில் அங்கங்கே பார்க்கலாம் இந்த வண்டியை ராயல் என்ஃபீல்ட் ரீலான்ச் பண்ண போகிறாங்க அதுவும் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டுக்கும் சேர்த்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு நியூஸ் வந்ததுலேருந்தே இந்த வண்டி மேலே இருந்த எதிர்பார்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது இந்த வண்டி லான்ச்சும் ஆச்சு எந்த அளவுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருந்ததோ அந்த அளவுக்கு சர்ப்ரைசிங்காகவும் இருந்தது ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்ஸ்னால் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு பெர்செப்ஷனை மாற்றின வண்டி இது வைப்ரேஷனான இன்ஜின் அன்ரிஃபைண்டான இன்ஜின் அன்ரிலேபிளான வண்டிகள் இப்படி தான் காம்படிட்டர்ஸ் ராயல் என்ஃபீல்ட் மேலே வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் அது எல்லாமே உடச்சிருந்து எங்களாலேயும் ஒரு ரீஃபைண்டான இன்ஜின் செய்ய முடியும் எங்களாலேயும் வேர்ல்ட் கிளாஸ் இன்ஜின்ஸ் கொடுக்க முடியும்னு ராயல் என்ஃபீல்ட் ப்ரூவ் பண்ணாங்க எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ராயல் என்ஃபீல்ட் அவங்களோட புது ப்ராடக்ட்லையும் அவங்களோட டிஎன்ஏவை மெயின்டைன் பண்ண மார்க்கில் அவங்களோட கிளாசிக் லவர்ஸ்க்கு என்ன பிடிக்கும்ன்றதுல ராயல் என்ஃபீல்ட் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தாங்க மேன் டு மிஷின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிளான கான்செப்டை கையில் எடுத்து தான் இந்த வண்டியை செஞ்சுருக்காங்க டிசைன் பற்றி பார்க்கும்போது எனக்கு டிசைன் பற்றி எதுவுமே சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஏன்னா வண்டி அட்டகாசமாக இருக்குது ராயல் என்ஃபீல்டு இந்த வண்டியை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இந்தியன் மார்க்கெட் மட்டும் கிடையாது ஏஷியன் மார்க்கெட் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டுக்கும் யூனிவர்சலாக இந்த டிசைன் அப்பீல் ஆகணும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிசைன் ரொம்ப எலகண்டான ஒரு டிசைன் அந்த ஒரு கிளாசிக் ஹெரிட்டேஜை வந்து அந்த டிசைனில் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் எந்த ஃப்ளாவுமே சொல்ல முடியாது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான காம்போனன்ட்ஸ்லாம் கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணலை இது ரெண்டு விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் வண்டியோட ப்ரைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்குது செகண்ட் வண்டியோட மெயின்டெனன்ஸுமே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கொடுக்குது என்ன ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான விஷயம்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிளாசிக்ஸை விட இந்த வண்டி பார்க்க கொஞ்சம் சின்னதாகவே இருக்குது எனிவே வண்டியோட லுக் டிசைன் இதெல்லாமே நான் அவங்கவுங்களோட சாய்ஸ்க்கு கொடுக்குறேன் ஏன்னா அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு ஒரு பர்செப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதோட டிசைன் எப்படி இருக்குன்றது நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வண்டியோட இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் சிசி ஏர் அண்ட் ஆயில் கூல்ட் பேரல் ட்வின் சிலிண்டர் இன்ஜின் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் வருது வண்டிக்கு ஃபோர் வேல் ஹெட் வருது ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் வண்டிக்கு டூ செவன்ட்டி டிகிரி ஃபயரிங் ஆர்டர் வருது வண்டியோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பவர் ஃபார்ட்டி செவன் பிஎஸ் அட் செவன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் வண்டியோட மேக்ஸிமம் டார்க் ஃபிஃப்டி டூ நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் அட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் ராயல் என்ஃபீல்டோட ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் வண்டி இது ஸ்லிப்பர் கிளச் வருது வண்டிக்கு இதோட இக்னிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ஸ்பார்க் இக்னிஷன் டெக்னாலஜியோட வருது வண்டியோட ஃப்ரேம் அண்ட் பாடி பார்த்தீங்கன்னா ட்வின் கிராடல் டியூப்லெஸ் ஸ்டீல் ஃப்ரேம் வருது வண்டியோட ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் எம்எம் டெலஸ்கோப
டயர்ஸ் வந்து டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் தான் பட் ஸ்போக்ஸ் வீல் அப்படின்றதுனால உள்ள வந்து டியூப் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க வண்டியோட டயர் நல்ல சங்கியான டயர்ஸ் ஏன்னா வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினும் டயர்ஸும் தான் வண்டியில் ப்ரொபோஷனட்டாக பெருசாக தெரியுது ஸோ ஒரு குட் லுக்கிங் டயர்ஸ் வண்டிக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி எம்எம் டிஸ்க் வருது ரியரில் வந்து டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் டிஸ்க் வருது டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ் ஸ்டாண்டர்டாக வருது சுவிச் ஆஃப் பண்ண முடியாது வண்டிக்கு டிஸ்க் பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா பைப்ரேக் கொடுக்குறாங்க வண்டியோட ஹெட்லைட் ஆலோஜன் ஹெட்லைட்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா பல்ப் லைட்ஸ் தான் வண்டியோட டெயில் லைட் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பல்ப் லைட்ஸ் தான் வருது டிசைன் கூட பழைய கிளாசிக் டிசைன் தான் இது ஸ்டாக் ஹேண்டில் பார் கிடையாது இந்த வண்டியோட ஓனர் ஹேண்டில் பார் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு வந்து லாங் டூரிங் கம்ஃபர்ட்காக ஒரு அப்ரேட் போஸ்டருக்காக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு நிறைய பேர் ரைசர்ஸ் போட்டு ஒரு அப்ரேட் போஸ்டர் கொண்டு வருவாங்க வண்டியோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஹேண்டில் பாரில் பாஸ் ஸ்விட்ச் வருது ஹெட்லைட் ஐலோ பீம் ஸ்விட்ச் வருது டேர்ன் இண்டிகேட்டர் ஸ்விட்ச் வருது அண்ட் ஹார்ன் ஸ்விட்ச் வருது ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஹேண்டில் பாரில் இன்ஜின் கில் ஸ்விட்ச் வருது அண்ட் இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் வருது இதில் அசாடஸ் லைட்ஸ் வரல பிஎஸ் சிக்ஸ்லேயுமே ப்ரொவைட் பண்ணல அப்படின்றது தான் அப்டேட் வண்டியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் ஸ்பீடோமீட்டர் அனாலாகில் வருது டேக்கோமீட்டர் அனாலாகில் வருது ஃபியூல் கேஜ் வருது லோ ஆயில் இண்டிகேட்டர் இருக்குது லோ பேட்ரி இண்டிகேட்டர் இருக்குது ஏபிஎஸ்க்கான ஒரு இண்டிகேட்டர் வருது அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் மால் ஃபங்க்ஷனுக்கான ஒரு இண்டிகேட்டர் வருது அண்ட் வண்டியில் இன்னொரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்கலாம் ஏன்னா சிக்ஸ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் இருக்கிறதுனால கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் இருந்திருந்தால் கொஞ்சம் கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் வண்டியோட ஃபியூவல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் லிட்டர்ஸ் வருது இது ஒரு ஃபியூவல் லேட் வந்து கொஞ்சம் கையோட வர டிசைன் அது கொஞ்சம் அனாயிங்கான விஷயம் தான் வண்டிக்கு சைட் ஸ்டாண்ட் சென்சார் இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி த்ரீ ஃபிஃப்டி மாலையெல்லாம் பார்த்தோம் சைட் ஸ்டாண்டில் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் ஃபஸ்ட் கியர் போட்டோன்னா வண்டி ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ சைட் ஸ்டாண்ட் எடுத்தால் தான் வண்டி வந்து மூவ் ஆக்க முடியும் அது ஒரு நல்ல சேஃப்டி ஃபீச்சர் வண்டியோட பெரிய ஒரு ஐ கேச்சியான விஷயம் இதோட ட்வின் எக்ஸாஸ்ட் தான் இந்த வண்டி ஓட்ட ஆரம்பித்தோன்னா வந்த ஃபஸ்ட் சர்ப்ரைஸ் என்னென்னா இது வந்து டிப்பிக்கல் பேரலல் ட்வின் இன்ஜின் மாதிரி கிடையாது நம்ம நிஞ்சா த்ரீ ஹண்ட்ரட்லாம் பார்த்துருப்போம் லோ எண்டில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காது மிட் ரேஞ்ச் டாப் எண்டில் வரும்போது தான் வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் பட் நம்மளால் அது இண்டியன் ரோட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ண முடியாது ராயல் என்ஃபீல்டு ரொம்ப சூப்பராக வண்டியை கேலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க இண்டியன் ரோட் கண்டிஷன்ஸ் தெரிஞ்சு நல்ல லோ எண்ட்லேயும் மிட் ரேஞ்சிலையும் நல்ல ஒரு பவர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிசி பேரல் ட்வின் இன்ஜின் அப்படின்போ நீங்கள் வந்து இதை கவசாக்கி நிஜா மாதிரியோ இல்லை ஹோண்டா சிபிஆர் மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது இதோட பவர் வந்து ரொம்ப லீனியரான பவர் உங்களை பயம்புத்துகிற ஒரு பவரோ பிக்கப்போ இந்த வண்டிக்கு கிடையாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன வண்டியிலேருந்து அப்கிரேட் பண்ணி வரீங்க இல்லை ஒரு டிப்பிக்கல் கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி மாதிரியான வண்டியிலேருந்து அப்கிரேட் பண்ணி வரீங்க அப்படின்னாலுமே உங்களுக்கு வந்து இது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கும் தைரியமாக இந்த வண்டியை வந்து பிக்னஸ் ஓட்டலாம் ஸோ இந்த வண்டியோட ப்ளஸ்ஸுமே இதில் தான் இருக்குது ட்ராஃபிக்கில் நீங்கள் வந்து சாஃப்டாக ஜென்ரலாக மூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஹைவேஸில் ஹெம்டி ஸ்ட்ரெச்சஸில் நீங்கள் வண்டியை த்ரோட்டல் கொடுத்துட்டு ரேவ் பண்ணி கொண்டு போகலாம் அதுதான் இந்த வண்டியோட ஒரு பியூட்டி அதுதான் இந்த வண்டியோட ஒரு சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவேன் பட் எனிவே இந்த வண்டி டிராஃபிக்கில் கொஞ்சம் ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அது ஒன்ஸ் பழக பழக ஓகே ஆகிடும் அது டிப்பிக்கல் ராயல் என்ஃபீல்டு ஓட்டர் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த வண்டியும் அப்படி தான் இது கொஞ்சம் கூட வெயிட் ஜாஸ்தி வண்டியோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் கேஜிஸ் வருது பட் ரன்னிங்கில் ஆப்வியஸ்லி இதோட வெயிட் எதுவுமே தெரியாது ஆனால் கண்டிப்பாக டிராஃபிக்கில் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் உங்கள் பார்க்கிங்லேருந்து வண்டியை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வண்டியை ஓட்டுறதுக்கு மினிமமாக ஒரு பர்ஸ்னாலிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த வண்டி ஓட்டும்போது இது வந்து ராயல் என்ஃபீல்டோட இன்ஜினா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட் வரும் நம்மளுக்கு ஏன்னா அவ்வளோ ரீஃபைண்டான இன்ஜின் இன்ஃபேக்ட் இதில் வைப்ரேஷன்ஸ் ஃபீல் ஆகலை அது அதை விட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் பெரிய சர்ப்ரைஸ் வண்டியோட இனிஷியல் பிக்கப் அண்ட் மிட் ரேஞ்ச் தான் வண்டியோட ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஜோன் ஹை எண்டில் டாப் எண்டில் இந்த வண்டி கிட்ட பெருசாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது சிக்ஸ்த் கியரில் இந்த வண்டி கிட்ட பெரிய ஒரு பவர் இருக்காது சிக்ஸ்த் கியர் வந்து சும்மா அந்த டாப் ஸ்பீடில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத் பண்ணி கொடுக்குறது தான் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு பட் நம்மளோட ரோட் கண்டிஷனுக்கு இதுதான் நல்லது நான் ஏற்கனவே இந்த
வண்டியோட கியர் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா டாலர் கியர் ரேஷியோ தான் ஆப்வியஸ்லி ராயல் என்ஃபீல்டு எல்லாமே டாலர் கியர் ரேஷியோ தான் இருக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் ஹைவேல வந்து இந்த வண்டி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வண்டியோட ஸ்லிப்பர் கிளச் நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது இவ்வளோ பெரிய இன்ஜினுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்லிப்பர் கிளச் அவசியம் டக் அண்ட் டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது இன்ஜின் நாக்கிங் ஆகாமல் ஸ்மூத்தாக வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் வண்டியில் அண்ட் வண்டியோட கியருமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ரிசைஸாக இருக்குது ஃபால்ஸ் நியூட்ரல் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இந்த வண்டியில் வந்தது கிடையாது இந்த வண்டி ரிலீஸ் ஆன உடனே முதல்ல வந்து கொஸ்டின் நிறைய பேர் வந்து இன்னும் இந்த வண்டி வாங்காமல் வெயிட் பண்ணுறதுக்கான காரணம் இந்த வண்டி ரிலேபிளான வண்டியா ஏன்னா பொதுவாகவே ராயல் என்ஃபீல்டு மேலே அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ரிலேபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பட் ஸோ ஃபார் இந்த வண்டியோட பில்ட் குவாலிட்டி எக்ஸலண்ட்டான பில்ட் குவாலிட்டி வண்டி வந்து சின்னதாக இருந்தாலும் வண்டி ரெகடாக இருக்குது இதோட ரிலேபிலிட்டியில் ப்ராப்ளம்னு இன்னும் எதுவுமே ரிப்போர்ட் ஆகலை ஸோ ஃபார் ஸோ குட் அப்படி தான் சொல்லுவேன் இந்த வண்டி வண்டியோட டயர் பற்றி பேசும்போது பெராலி பேண்டம் டயர்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன குட் லுக்கிங் டயர்ஸ் வண்டிக்கு நல்ல ஒரு சங்கி எனக்கு ஃபீல் கொடுக்குது டயர்ஸும் நல்ல டயர் தான் பட் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் ஹீட்டாக டைம் எடுக்கும் ஸோ இனிஷியல் கொஞ்சம் கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டணும் ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்காது அதுவும் மழை டைமில் அண்ட் வெட் ரோட்ஸ்லலாம் வந்து கொஞ்சம் கூட கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்கள் கிரிப்பாக இருக்கும் ஆனால் அந்த கிரிப் வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் லைக் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஐடியலாக சட்டிலாக ஓட்டினா நல்லது கொஞ்சம் கூட ஒரு நல்ல கிரிப்பி டயர்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் பெரலையிலே இன்னும் நல்ல டயர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது மைட் பி நீங்கள் ஃபஸ்ட் செட் டயர் முடிச்சு செகண்ட் டயர் செட் டயர்ஸ் அப்டேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்போது கொஞ்சம் கூட பெட்டர் டயர்ஸாக நீங்கள் போடலாம் வண்டியோட பிரேக்கிங் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி பேசும்போது பிரேக்கிங் டிபார்ட்மெண்ட் பாசிட்டிவ் சைடு தான் நெகட்டிவ் சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டிலலாம் ஓட்டியிருக்கேன் பிரேக்கிங் பவர் அடிக்குவேட்டான பிரேக்கிங் பவர் ஒரு கான்ஃபிடண்டாக நீங்கள் ஹைவேல க்ரூஸ் பண்ணலாம் இந்த வண்டிக்கு பிரேக்கிங் பைட் பத்தலை அப்படின்னு நிறைய ரிவ்யூவர் சொல்லியிருக்காங்க பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த வண்டிக்கு இனஃபான பிரேக்கிங் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கவசாக்கி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டியோ இல்லை ஒரு சிபிஆர் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டியோ இல்லை ஒரு தௌசண்ட் சிசி கவசாக்கி எல்லாம் ஓட்டிட்டு வந்துட்டு அந்த பைட் இதில் கிடைக்கல அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா இந்த வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு மாதிரி அந்த வண்டிகள் அளவுக்கு இது ஒரு அக்ரெசிவான பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடையாது இந்த வண்டிக்கு என்ன தேவையோ அந்த பிரேக்கிங் கொடுத்துருக்காங்க சஃபிஷியண்டாக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சேஃபான பிரேக்கிங் தான் நீங்கள் டெஸ்ட் டைட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்க சொல்லுங்கள் இல்லை வேறு எக்ஸிஸ்டிங் ஓனர்ஸ் இது பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எப்படி பிரேக்கிங் தோணுதுன்னு ஏன்னா நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டினேன் எனக்கு இந்த பிரேக்கிங் வந்து சஃபிஷியண்டாக இருக்குது வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் கொஞ்சம் சாஃப்டர் சைடு தான் எனிவே இந்த வண்டி வந்து ஸ்டிஃபர் சைடு வரதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது ஏன்னா கார்னிங்லாம் நீங்கள் பண்ண போகிறது கிடையாது இந்த வண்டியில் ஸோ உங்களுக்கு பம்ஸ் எல்லாமே நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுது நல்ல ஒரு லாங் ரைட்ஸ்க்கெல்லாம் நல்ல ஒரு ப்ளஷ் இருக்குது ரைடிங் கம்ஃபர்ட் எக்ஸலண்டாக இருக்குது இந்த வண்டியில் இந்த வண்டியில் நீங்கள் அசால்ட்டாக ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் அழகாக க்ரூஸ் பண்ணி போகலாம் வண்டி எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லை இன்ஜினில் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் அந்த ஸ்பீடில் ஓட்டினாலும் வண்டி வந்து தாங்கும் பட் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா விண்ட் வைசர் கிடையாது விண்ட் வைசர் இந்த வண்டியில் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி நீங்களும் கொஞ்சம் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் போட்டால் தான் ஓரளவுக்கு ஸ்பீடில் வந்து க்ரூஸ் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா செஸ்ட்டில் விண்ட் பிளாஸ்ட் ஹெவியாக இருக்கும் ஹைவேஸில் இந்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் ஒன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் போகலாம் இந்த வண்டி நான் ஒன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் ஓட்டியிருக்கேன் பட் இப்போ என்னால் காமிக்க முடியல என்ன ப்ராப்ளம்னா என்னோடய கோப்ரோ ஹெல்மெட் வந்து வேறு ஹெல்மெட் இதுக்கு ஸ்ட்ராப் கிடையாது என்ன திட்டாதீங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஸ்பீடாக போகும்போது ஒன் ஹண்ட்ரட் மேலெலாம் போகும்போது வண்டி ஹெல்மெட் பறக்கிற மாதிரி இருக்குது கோப்ரோவோட நானே ஒரு ஒரு கிளிப் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் ஹெல்மெட்டை ஒரு கையில் பிடிச்சி தான் ஓட்டுறேன் ஒரு ஸ்பீடுக்கு மேலே வண்டியோட டவுன் சைட்ஸ் என்ன கண்டிப்பாக டவுன் சைட்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வண்டியோட ஹேண்டில் பார் டென் அவுட் ஆஃப் எயிட் கஸ்டமர்ஸ் வண்டி வாங்கி ரைசர் போட வேண்டியிருக்கு ஏன்னா இந்த வண்டி விரும்புகிறவங்க கிளாசிக் லவர்ஸ் டூரிங் போகிறவங்கலாம் கொஞ்சம் அப்ரைட் போஸ்டர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ரேசிங் போஸ்டருக்கு ஆல்ரெடி ஜிடி காண்டினென்ட் இருக்குது அது ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு எக்ஸலண்ட்டான மிஷின் ஸ்போர்ட்டி ரைடிங் ஸ்டைல் பிடிக்கிறவங்களுக்காக ஒரு அக்ரெசிவ் ரைடிங் ஸ்டைலுக்காக அந்த வண்ட
அடுத்த இன்னொரு கன்சர்ன் இந்த வண்டி வாங்குறவங்க மினிமம் ஒரு டூரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தான் வாங்குறாங்க ஏன்னா இந்த வண்டி டூரிங்க்கு ஹைவேல தான் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின் போது டூரிங்கான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சசரிஸ் எதுவுமே இந்த வண்டியில் ப்ரொவைட் பண்ணல எல்லாமே நம்ம ஆஃப்டர் மார்க்கெட் தான் பண்ணணும் அதுலேயுமே இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு சேடல் பேக்ஸை வந்து வைக்க முடியாது ஏன்னா இதோட சைலன்சர் வந்து ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக அந்த சேடல் பேக்ஸில் வந்து ஹீட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இதில் டூரிங் போகிறீங்கன்னா முன்னாடி டேங்க் பேக் வைக்கலாம் ரியரில் பேக் வைக்கலாம் இல்லை சாஃப்ட் பேனியர்ஸ் வைக்கலாம் சைடில் அவ்வளோதான் ஸோ அது ஒரு ப்ராக்டிக்கலிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது இன்னொன்று இதோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் ஒரு ஹிமாலயனில் இருக்கிற அந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோலில் இருக்கிற அந்த ஃபீச்சர்ஸாவது நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு நான் வாங்குகிறேன் ஒரு வண்டி அப்படின்போது அதில் கொஞ்சமாச்சும் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லையா ஸோ ஹிமாலயனில் ஆல்ரெடி இருக்கும்போது அந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஏன் இதில் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணலை அப்படின்னு தெரியல அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளாக் கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹைவே ரைட்ஸ்க்கு அடுத்து இந்த வண்டியில் அதிகமாக வர கம்ப்ளைண்ட் இதோட ஹெட்லைட் பற்றி இதோட த்ரோ வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை அடிக்குவேட்டாக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு டூரிங் எந்தூசியாஸ்ட்னா ஃபாக் லைட்ஸ் இல்லைனா எக்ஸ்ட்ரா லைட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் போட வேண்டியிருக்கும் அண்ட் இந்த வண்டியில் இந்த ஹெட்லைட் பொசிஷனிங் சேஞ்ச் ஆகுது வண்டி ஓட்ட ஓட்ட அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் வருது அதுவும் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அண்ட் இன்னொரு கன்சர்ன் இந்த வண்டியில் நிறைய குரோம் இருக்குது அது கொஞ்சம் ரஸ்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது அதுவும் பர்டிகுலராக நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத இடத்துலலாம் நிறைய ரெஸ்ட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நான் ஆல்ரெடி ஜாவாவோட வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கேன் கிளாசிக் பைக்ஸ்னால் நிறைய குரோம்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் ரஸ்ட் வரதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது பட் நம்ம மெயின்டெனன்ஸ்லேயுமே அது இருக்குது நம்ம வண்டியை பார்க் பண்ணுற இடம் ஷேடியாக இருக்கணும் வெயிலில் நிற்க வைக்காமல் மழை படுற மாதிரி நிற்க வைக்காமல் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சேஃபாக பார்த்துக்கிட்டா ஒரு ஸ்டெப் ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் கேர் பண்ணிக்கிட்டால் அந்த வண்டியை வந்து லாங் டேர்மாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வராது ரஸ்டிங் ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்கிற மாதிரி ஃபாகிங் ஒரு இஷ்யூ இருக்குது ஏன்னா அந்த மழை டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் உள்ளே அண்ட் ஹெட்லைட்குள்ளெலாம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தண்ணி இறங்குது அண்ட் எல்லா ராயல் என்ஃபீல்டும் இருக்கிற பிரச்சனை இந்த ராயல் என்ஃபீல்டும் இருக்குது ஆயில் சீல் ப்ராப்ளம் ஆயில் லீக்கேஜஸ் வருது ரொம்ப லாங் ரைட்ஸ் போனாலோ இல்லை கொஞ்சம் நாள் பொறுத்தாலோ அதை அடிக்கடி அடிக்குவேட்டாக ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதுக்கு அவங்களால ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியல அப்படின்றது ஒரு சின்ன ட்ராபேக் தான் வண்டியோட ஃபுட் ரெஸ்ட் அண்ட் பிரேக் லீவர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜின் பக்கத்துலேயே வர மாதிரி இருக்கும் இன்ஜின் நம்ம கால் பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்ஜின் மேலே கால் படுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ லாங் ரைட்ஸ் போகிறீங்க இல்லை ரொம்ப நேரம் வண்டி ஓட்டுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷூஸ் தேவை ராயல் என்ஃபீல்டில் அதிகமாக கேட்கப்படுற கொஸ்டின் இப்போ இந்த வண்டிக்கு கீழே அதிகமாக கேட்கப்படுற கொஸ்டின் இந்த வண்டியோட ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் பற்றி இந்த வண்டிக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் நான் ஒரு நெகட்டிவாக சொல்லவே இல்லை சொல்லவும் மாட்டேன் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய இன்ஜின் கண்டிப்பாக ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஹீட் இருக்குது அப்படின்போது ஒரு எக்ஸசிவான ஹீட் கிடையாது அதாவது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிசி பொதுவாக மற்ற பிரான்ஸ்லேயுமே என்ன ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அந்த ஹீட் தான் எதுவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஹிமாலயன் அளவுக்கு இது ஒரு ஹார்ட் கோர் டூரிங் மிஷின் இல்லை அப்படின்றது தான் என்னோட ஒரு பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வண்டியில் எந்த ப்ரொவிஷன்ஸும் கிடையாது டூரிங் போகிறதுக்கானது ரெண்டாவது இதோட எர்கனாமிக்ஸ் இதோட சீட்டிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூரிங்கான செட்டப் கிடையாது அப்போ இதில் டூரிங் போக முடியாதா கேட்டால் கண்டிப்பாக போகலாம் இது ஒரு பேரலல் ட்வின் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இன்ஜின் டூரிங் போகலாம் பட் நிறைய காம்ப்ரமைசஸோடு நீங்கள் டூரிங் பண்ண வேண்டியிருக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா இமாலியன் அளவுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுள் இருக்காது அப்படின்றது தான் என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன் நான் இவ்வளோ நெகட்டிவ் சொன்னாலும் இவ்வளோ கன்சர்ன் சொன்னாலும் இந்த வண்டி வேல்யூ ஃபார் மணி கான்செப்டில் உட்காருது ஏன்னா இன்றைக்கி தேதியில் ஒரு அஃபோர்டபுளான பேரலல் ட்வின் இன்ஜின் வந்து இந்தியாவில் உங்களுக்கு இந்த வண்டி தான் அவைலபிள் இந்த வண்டி ஒரு அஃபோர்டபுளான காஸ்ட் மட்டும் கிடையாது அஃபோர்டபுளான மெயின்டெனன்ஸும் உங்களுக்கு தருது ஏன்னா இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஆர்டினரி டூ ஹண்ட்ரட் சிசி இல்லை ஆர்டினரி டியூக் மெயின்டைன் பண்ணுற அந்த ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் தான் வருது இப்போ இந்த ஓனர் இந்த வண்டிக்கு ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் முடிச்சிருக்காரு தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் செலவு பண்ணியிருக்காரு அதுலேயே டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து சிந்தடிக் ஆயிலுக்காக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா இதில் வந்து ஆயில்
இந்த வண்டி உங்களுக்கு வாங்க ஐடியா இருந்தால் கண்டிப்பாக வண்டியை ஒரு தடவை டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு டிசைட் பண்ணுங்கள் இது நான் என்னோடய எல்லா வீடியோஸ்லையும் சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு மோட்டோ என்சூசியாஸ்ட் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மொபைலில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் ஃபியூச்சரில் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் ஃபியூச்சரில் நிறைய வீடியோஸ் வருது ஈவன் கார் ரிவ்யூஸும் நான் போட போகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷோ சம் அப்ரிசியேஷன் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் லைக் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அடுத்த இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் டேக் கேர் குட் பை